Beni affetmeyeceğini biliyorum. Ne olur konuşma ama aç şu telefonu. Orada olduğunu bileyim. Nefes aldığını duyayım. Yaşadığını bileyim. Ben tüm cezalarımı çektim burada. Anladım. Gücüm bitti artık. Bu kadarı çok ağır. Burada o kadar ucuz ölümler gördüm ki. Tüm hatalar anlamsız geliyor. Tüm yanlışlar affedilir geliyor. Çok yoruldum. Dinlen bir şey, bir şey söyle bana. Bir ses ver, bitti gücüm eğilir. Tutamayacağım bir ses ver bana. Lütfen bana tutamayacağım bir ses ver. Geç, geç, geç, geç, geç. Aç bakım çantayı. Aç, aç, aç, aç, aç, aç. Nedir bu? Dolma. Niye? Piknike mi geldin oğlum? Anam koymuş. Yasak. İçeri yiyecek sokmak yasak. Cezası var. Ama burada yer bitirim diyorsan ona bir şey diyemem. Ama bu çok. O zaman sen şunları ağzına at. Gel. Ha? Biz gerisini gereken makamı teslim ederiz. Mahmut abi yine mi? He. Ama bu sefer iki gün. Mahmut abi sen bu gidişle benim çocuklarımla askerlik yaparsın ha. İnşallah. E bu. Ha. Kaba yemek koymayı unutma ha. Olur Mahmut abi unutma. Sırada. İyi. İyi. Öküz. Sen düşersin benim elime. Karşımda safta toplan marş marş! Koş lan lan! Koş! Çanta bırakılacak! Bırak! Dirsek tava sarılı hizaya gel! İleri bak! Alay pozisyonu al! Bu bir emirdir asker! Çal asker! Alay çekilecek! Çek! Hepiniz acı bir birinizde en iyi eğitimleri alıp usta askerler olarak buraya geldiniz. Alay kesilecek! Kes! Güle oynaya geldiğiniz bu asker ocağından hepiniz güle oynaya gideceksiniz. Bir alay sizin mi beyler? Benim. Birader ağzınla kuş tutsan unut Eylül'ü. Hay bu sefer kesin sıçtı ağzıma ya. Gençler kimlikleri alalım. Aracı aldık tamam. Şahıs asker kaçağıymış amirim. Herkese götürüyoruz. Girin kayıtlarınızı yaptırın. Emredersiniz soldarı. Duymadım asker. Emredersiniz soldarı. Ya Mahmut abi, hücre cezası alıp da senin kadar keyfe gelen bir adam daha görmedim. Hücre deyip geçme oğlum. Yatağı var, doşeyi var. Yemek, su, hiç güç de yok. 
Gıymet bilim, gıymet. Ya git işine Mahmut abi ya. Hücrenin yatağından ne olur? Gel hele Mahmut abi en iyi gel. Magazin dünyasının ünlü simaları birbirinden şık kıyafetleriyle filmin galasında yerlerini aldılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde onları bir de sürpriz bekliyor. Ama her gün haber bu abi. Adalet Bakanlığı'nın talebi... Lan memleketten bir haberimiz olsun be. ...anlamayacağı gerekçesiyle Aydın'a nakit karar Adana'da cinnet getiren F.A. evinde bulundurduğu ruhsatsız pompalı tüfeğiyle... ...eşini ve üç çocuğunu vurduktan sonra polislere teslim oldu. Çocukları olay yerinde can verirken eşi G.A. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Uşaklar günah ya. Gariplerin ne kadar yemeği varsa hepsini almış gelmişsiniz ya. Hocam yanağında soğan kalmış yalnız. Onlar evlerinde yiyip gelmişlerdir. Kursağımız ev yemeği girmeli aylar oldu be. Anam bu dolmaları serçe parmağım gibi sarardı be. Bakıyorsun o kadar günah sokacaktı beni abi böyle. Yani kardeş şu yemeğin üstüne bir de tatlı olacak var ya ne giderdi be? Ya vardı oğlum vardı. Ev baklavası vardı. Gözümün önünde hepsini yedi dana. Neyse ben kaçtım. Nöbetçi subay devreye atar biraz daha. Hocam sen buraya gidelim ben giderim. Yeni gelen askerler bir adım öne çıksın. Nereysin asker? Mülayim kesik İstanbul Emret komutanım. Söyle bakalım kime kesiksin mülayim? Kimseye komutanım. Delikanlı adam birine kesik olur ya. Sen delikanlı değil misin? Kesik mi layım? Delikanlıyım komutanım! Delikanlı adam budonu giyer mi asker? Giyinmez komutanım! Peki budon ne? Doygoya mı geldin askere? Budonla mı kurşun sıkacaksın düşmana? Budonla mı bekleyeceksin vatanım? Mülayim kesik yat! Emredersiniz komutanım! Sürün! Kalk arkadaşım kalk. Taşak geçiyorlar sizinle. Sıçtın hoş geldin şakasının içine. Götür komutanın odasına bırak üniformasını.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Teslim olmaya geldim. Niye? Katil misin? Tövbe haşa o nasıl laf? Ben askerlik için kardeş. Anladık be oğlum geyik yapıyoruz. He. Nereden gülüyorsun hemşerim? Ağrı, patnos. Ya i̇yi geç hadi. İyi nöbetler. Ya kardeş ha. bir şey soracağım da. Şimdi siz eskisiniz bilirsiniz. Benim çavuş olmam için ne yapmam lazım? Acemimdeki nonbaşı oldun mu? Yok. Lise mezunu musun? Yok. Ha. O zaman hızlı koşman lazım. Hızlı koşmak? Ha, hızlı koşsan yeter. Zaten onlar fark edip seni çavuş yapar. Kimseye söylemem ha. Yoksa sikini sallasan çavuşa çarpar. Tamam tamam, kimseye söylemem. Hızlı koşacak mıdır he? Hızlı koşacaksın. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Çok acayip. Allah razı olsun toprağım. Sağ olasın. İyi nöbetler. Sağ ol. Hızlı koşacak mıdır? Hızlı koş. Oğlum, ne kafa buluyorsun lan çocukla? Sen de mi kafa bulayım lan? Çık. Yarın içtimadan sonra yanıma gel. Yine kip, kipritle mi gelin komutanım? Kipritle gel. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Eyvallah canım ben. Neredesin sen? Ağrı. Neresinde? Patnoz. Gerçek. He. Ben de akıyorum işte İman. Hadi canım. Bir şey lazım olursa beni bul hemşe. Eyvallah Toprağım. Allah razı olsun Tufra'm. Sıra da ki. Afiyet olsun. Sizin masa şurası torun. Burası dedelerinin masası. Kusura kalma Tufra. Afiyet olsun. Torunların içinden bakacağım artık. İyi bakalım. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun torunlar. Sağ Siz komutan mısınız? Evine dönmesine üç gün kalmış bir asker. Bize de bundan verecekler mi? Tabii, tabii verecekler. Telsiz verecekler. Belinize birer baretle tabanca, son model bir araba, güneş gözlükleri. Miami'ye hoş geldiniz beyler. Şakalar, şaka. Paşanın habercisiyim ben. Paşa derken? Buradaki en büyük komutan. General. Tuğ General. Uuu. Bu arada dün gece için teşekkürler. Yani sen gelmeseydin maymun olmaya devam edecektin. Aslında adettir. Yeni gelen askerleri boyup yapılır. Da bokunu çıkarmışlardı. 80-10, 80 80-10 dinlemede. Yine bir ceylan çek. Anlaşıldı 81-10. İyi dağıtırlar beyler. Ceylan mı çekecek o? Devran telsiz kodu o. Yani acil arabayı hazırla demek. He, yani ceylan araba demek he? Sucuk yok mu? Şu sofrada bir eksik buldun ya. Bravo paşam. 
Karargah bölüğü, iki az subay, 115 er ve erbaş ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sol. Günaydın asker. Sol. Gene geçebilirsin. Rot. Burada. Beni rahatla dinleyin. Burada. Hepinizin ayrı ayrı görevleri olacak. Askerlik illa cephede göğüs göğüse çarpışmak değildir. Şükredelim ki ülkemiz şu anda bir savaş içinde değil. Burada yapacağınız her iş tuvalet temizlemek dahil vatana hizmettir. İşinizi Ebrem. ne kadar iyi yaparsanız vatanınızı o kadar çok Bizi seviyorsunuz bunlar. demektir. Bu yüzden onlar devrem. size veren emirleri hatasız yerine getireceğinizden en ufak bir şüphem yok. Anlaşıldı mı asker? Şimdi komutanlarınız aranıza görev dağılımı yapacak. Emir komutan Selim Ağa subayınızda. Cenk Kırtaş. Emredin komutanım. Acemi birliğinde santral ve muhabir eğitimi almışsın. Evet komutanım. Güzel. Santraldesin. Emredersiniz komutanım. Ölük. Aranızda sivil hayatında berberlik yapmış olan var mı? Ne iş verirseler yap. Hiçbir işten kaçma. Askerde çalışan adamı ezmezler. Ben. Güzel. Berberhanedesin. Emredersiniz komutanım. Emir komuta İbrahim Çavuşunuzda. Tadilat için üç kişi lazım. Burası Acemi Birliği değil. Burada paşa var. Biliyorum paşayı. En büyük komutan. İşte. O en büyük komutanın hattını düşürürsen, hatta bekletirsen... ...hayatın boyunca kullanacağın en teknolojik alet televizyon kumandası olur. Bütün komutanların dahili numaraları bu listede. Kısa sürede ezberlemeye bak. Hadi bakalım yap siftan. Jandarma bölge komutanlığı. Emredersiniz komutanım. Hemen bağlıyorum. Hadi lan oyalanmayın. Öyle ne kadar bitecek burası. Zamanında ben de çok yaptım. Askerliğiniz çok. Bu saatten sonra ben yapacak değilim. 790, 791, 792, 793, 794, 794. <gülüyor> ne olan kibritçi? Yine nöbetler adara mı geldi? Yok arkadaş. Bak bu adam insan değil ha. Sigarayı yakıyorum. İlk fırtı çekmeden tepemde bitiyor. Adam topraktan çıkıyor sanki. Bu yaşak radara geliyor. Biz de güneşin başında bunu kontrol ediyoruz. Cezayı o mu yiyor? Ben mi anlamadım anasını satayım? Bu sefer nereye kadar öşecekmişsin? Bak şu 24 numaralı nöbet kulübesini görüyor musun? He, yok. Ha? Oraya kadar işte. <gülüyor> Siki tutmuşsun sen arkadaş. Hele şu kriti ver. Ben seni tutmayayım yolun uzun. Hadi. Kolay gelsin. Eyvallah kardeş, sağ olasın. Eyvallah. Sağ ol. Kaçta kalmıştık kardeş? Bana mı soruyorsun lan? Bana bak bu oğlum. Zaten güneş geçmiş çatıma. Madem saymıyorsun ne sikime duruyorsun lan başında o zaman sen? Nöbetçi değil misin? Lan ben senin kibritini mi sayıyorum? Beynim aşlanmış zaten. Ya ben senin arkadaş gelip ta götüne koyayım değil mi başa dön. <gülüyor> Bitmez bu askerlik böyle arkadaş. Oğlum niye başından beri saymıyorsun? Başında bekliyorsun say bari ya. Ceza senin <gülüyor> sen sayacaksın ben başında duracağım. Arkadaş saymazsan en başa dönürüz işte. Tekrar tekrar başa dönüyoruz şu an ya. Öğle yemeğinde hepinizi çok iştahlı gördüm gençler. Şimdi onları eritme zamanı. 
İlk önce beş kilometre koşacağız. Buradaki kural sizinle koştuğumuz ilk koşuda en iyi dereceyi kim yaptıysa bir sonraki koşuda bütün mülük en az o sürede koşacak. Mantık mı? Mantık. İçimizden biri Everest'e tırmanabiliyorsa hepimiz tırmanabiliriz. O yavşağın dört kolu yoksa eğer. Anlaşıldı mı asker? Evlatiz oldum. İbo. Durdur şu manya. Komutanım üç arkadaşımız onu yakalayacak diye telef oldular. Bölüğün arkasından geliyorlar. Durdurun diyorum İbo. Vuralım komutanım. Bu manya kan çok öyle durur. Senin hemşeri kereta göt. Asker. Yavaşla asker. Ağrılı. Bu bir birli. Kovalayan mı var lan? Yok komutanım. E ne demeye o zaman götüne biber çalınmış beygir gibi en önden koşturuyorsun. Evet koşmamızı sizin emrettiniz komutanım. Ulan koş dedik koş. Uç demedik. Sağ olun komutanım. Ta o beni siktir gibi. Ha tut tut. O dürbünü daha dik tut da camı karşıya yansısın ikimiz de lamba gibi indirsinler. İlk intikalim mi? İlk. Aslında ben de keskin nişancı eğitimi almıştım. Belli. Tüfeğin yakıyor. Baskı altında ıskalıyorum diye gözlülüğe kaydırdılar. Birini öldürmeyi baskıdan saymamışlar yani. Hadi al bir şeyler ya. Aranızda insan olduğundan şüphelendiğim bazı arkadaşlarınız var. Onlarla ben bizzat ilgileneceğim. Dönük! Yarım sağa dön! Şuna vaziyet alınacak! Al! Burada da koştaki kurallar geçerli. Say! Komutanım. Sevgilinle. Biraz daha çıksın üstte. Adam gibi çek lan. Emredersiniz komutanım. Komik mi beyler? Ha? Komik mi? Lan sizin kollarınız ancak 31 çeker be. Silahını sardın mı kollarınla teptirmeyeceksin. Sahibi sen olacaksın onun. Tepti mi? Iskalarsın. Iskaladın mı? Vuramazsın. Vuramadın mı? Ne işin var lan orduda? Olacak o kolların say asker bakma suratıma say. Her zaman adam vurmak için değil. Adam kurtarmak için say. Ramza arkadaşını kurtarmak için. Güçlü olacak o kolların say asker. Kan fışkıran yere bastıracak kadar güçlü olacak kolların. Kan sızdırmayacaksın silah arkadaşının canından. O kan hesabını sana soracak anası karısı bana değil sana. Hesap vermek istemiyorsan güçlü olacak kolların say. Koşsanız oğlum. Koş koş koş. Sen nereye geliyorsun? Yürü git içinin başına. Hadi. Sen de düzelt üstünü başını. Paşanın yanına gireceksin. Paşanın yanına mı? Evet. Matematik bölümü terk biri için kazma kürek işleri karmaşık gelebilir. Sana sorular soracak. Rahat ol. Doğru cevaplar ver yeter.
Bekleyin biraz. Komutanım, yeni haberci geldi. Emredersiniz komutanım. Geç. Erdal Efeoğlu İstanbul, emredin komutanım. Kapalı mahallede elle selam verilmez asker. Sol ayak sabit, sağ ayak sert bir şekilde sol topuğa vurarak yerini alır. Emredersiniz komutanım. İstanbul'un neresindensin asker? Şişli komutanım. O zaman Atatürk'ün bir dönem oturduğu Şişli'deki o mavi köşkü bilirsin. Ee, affınıza sığınarak o köşk pembe komutanım. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray komutanım. Sen kaybedersin. Emredersiniz komutanım. Çıkabiliriz. Emredersiniz komutanım. Bu haber Er Kırtaş. Fatih Yüzbaşım görüşmek ister komutanım. Emredersiniz, bağlıyorum komutanım. Bölge komutanlığı. Merhaba. E, numaranızı rastgele çevirdim. Biraz sohbet edebilir miyiz? Hanımefendi, burası askeri hat. Burada rastgele sohbet olmaz normalde. Neden? Askerlerin sohbet etmesi yasak mı? Yo, Değil tabii ama... ...askeri hattı lüzumsuz yere meşgul etmemiz yasak. Peki. Bana sohbet edebileceğimiz başka bir numara verseniz... Yani sohbet etmek istemezseniz anlarım. Bölükteki askerlerin konuştuğu anke söyle telefon numarasını verebilirim. Ama şu anda görevdeyim. Akşam sekiz desek? Olabilir. Olur. Ee, başka biri açarsa kimi isteyeyim? Beni. Yani Cenk. Ee, muhabere ben Cenk derseniz. <gülüyor> ee, ben size numarayı vereyim komutanım. Komutanım mı? Galiba. Numarayı ver bakalım asker. Oldu tamam. 423 28 44. Sağlam iyiyim beyler. Kışlaya tuğla gelmiş. Devrem ne oğlama gibi tüküre tüküre geziyorsun? Devrem kıçıma kadar kıl doldu ya. E sen de başka meslek seçsin. Ben mi seçtim? Babam vermişti berberin yanına. Evet, bulaşık adam lazım. Ver, ver, ver. Ula başka zaman olsa kimse sikine takmaz çakallar. Ben seçeceğim. İbo ben. İbo ben. Ben. İbo. Beni al. İbo. Al beni. Şeyh bu sen gel. Oo İbo yaptın gene hemşeri kıyana ha. Sen tuğlanı taşı. Maraşlı. Maraş değil oğlum, kahraman Maraş. Bin defa söyledik. Kıt kafa. Hı, kahraman Maraş. Hasan, Kel Hasan. Ula sanırsın Maraş'ı kendi kurtarmış ha. Kompleksli ibine. Göt. Ya toprağım ayıp olmadı mı böyle insanlar tuğla taşırken? Ya bulaşık kıramak işte ya. İş, iş sever bir sigara. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Ya hiç başlama sakın. Ben de bir tane olacaktı. İyi akşamlar. Lan Mahmut, bıkmadın ceza yemekten. Ne zaman bitireceksin oğlum askerliği? Allah ömür versin, bir beş sene daha yaparım komutanım. Akıllanmazsın lan sen. Çık. Şşt, durun! Şafak kaç, durun! 
Saymadım ama bir 400-500 gün vardır herhalde. Yuh! Adam mı vurdun amına koyayım? Biter mi lan senin askerliği? Seninki biterse bizimki hala yaptın altı siki. Hoş verin abi. Benle mi geldiniz lan askere? Çalışacaksınız tabii oğlum. Askerliğiniz çok. Biraz daha konuşsam da tavlayı vursun kafana. Dur oğlum. Papaz etme şimdi beni elin derisiyle. Mahmut abi. Abi sen bırak biz taşırız. Niye? Benim elim yok mu? Yok abi ondan değil. Yani sen yorulma diye. Mahmut abi. Ma Mahmut abi ne yapıyorsun abi? Bak ceza yiyeceksin yine ha. Ceza verirler mi? Ordu malına zarardan sağlam ceza yersin bak. Ne kadar verirler? Çok. Çok. Abi. Abi Allah aşkına bak. Abi, abi gel bak, bak ben, ben sana açıp bir şey ispanlıyorum abi Allah aşkına. Bak gel konuşalım. Nesi var bunun? Akli havada dur bırak. Sürekli ceza ye ye askerliği bitmiyor. Bak dört yıldır asker. Dört yıl mı? Üç tane paşa görmüş burada. E deli raporu vermiyorlar mı? Doktorlar aklı yerinde diyorlar. Adam tulaları yere patlattı be. Arada geliyle işte. Kayış, kopuk kayış. Neyse oyalanmaya bakayım bitirelim ablar hadi. Makine bozuk odur he. Şansına. Gerçi bıraksaydım şimdi dışarıda tuğla taşıyordun. Allah razı olsun toprağım. Biz birbirimize arka çıkmazsak kim çıkar? Kim? Kim sen? Şunun şurasında kaç yıllık hemşeriyiz oğlum. Neyse ben kaçtım. Sabah erkenden kahvaltı çıkartacağım. Sen de bitirince gelirsin. Tamam toprağım sen merak etme. Ben buraları var ya acayip yaparım. Allah rahatlık versin. Nasıl kesmişsin lan benim saçı? Bölük komutanından fırça edip gittim bir daha kestirdim. Ben sana kıpırdama dedim devrem. Suç bulma. Hadi lan göt. Berber, yüzbaşı tıraş olacakmış seni çağırıyor. Hadi sen oğlum, oyduracak mısın beni bölükçüye? Hadi oğlum acele etsene. Geldim devrem geldim. Bir çay içirtmediniz adama ya. Devrem. Bu haber eden Cenk, telefonun var. Efendim? Merhaba. Merhaba. Saat sekizde aradım ama yoktun. Evet, özel bir göreve gitmiştim. Hmm, söylediler, tuğla taşıyormuşsunuz. <gülüyor> Yok canım, saçmalamışlar. <gülüyor> Adın neydi sizin? Dudu değil ama Dudu derler. Garip bir isim. Tatlı dilli demekmiş. Nerelisin sen? Ben İstanbul. Gerçekten mi? İstanbul'u çok merak ediyorum. Sizini merak ediyorsun canım. Trafik, gürültü, kalabalık falan filan işte. Şairler öyle demiyor ama. Şairler mi? Efendim? <gülüyor> şaka şaka. Şu anda telefona cevap veremiyorum. Eğer bir mesajınız varsa çığlıktan sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Daha ne kadar benimle konuşmayacağını bilmiyorum. Orada olup olmadığını bile bilmiyorum. Burası tüm ezberini bozuyor insanın. Neden her sabah tıraş olduğumu bilmiyorum. Neden her gün botlarımı boyadığımı. Neden günde dört kere sayıldığımı. Neden demir bardaklarda çay içtiğimi bilmiyorum. Beni hala sevip sevmediğini bile bilmiyorum. Ama deniyorum. O kadar ben gibi değilim ki burada. Telesekreterdeki sesine tutunuyorum. Özür diliyorum sevgilim. Özür diliyorum.
Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Yenisin galiba kardeş. Taşak mı geçiyorsun lan? Yok. Kolay gelsin. Sen şiir sevmez misin? Yo severim. Celal Süreyya filan. Ben bayılırım şiire. Bir ara okurum sana telefonda. On numara olur. Yani çok güzel olur. Hocam sandalye getirelim mi? Kızı telefonda mı istiyorsun birader? Ya Dudu benim kapatmam lazım. Bir daha ne zaman görüşebiliriz? Yarın yine aynı saat desek. Tamam olur. Burada olacağım. Görüşürüz. Hoşça kal. Al bakalım torun. Benim işim bitti bunlarla. İki gün sonra hürgen erelim. Hadi eyvallah. Allah razı olsun dede. Allah razı olsun. Askerliğim biterse en çok bunu yapmayı özleyeceğim. Kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk kalk Hadi bakayım. Jilet gibi ol. Kahvaltıda görüşürüz. Eski komutan habercisi. Şimdi sen de mi ceylan çekeceksin? Tabii oğlum. Koskoca paşanın habercisi artık o. İçtimada sormadılar ki anasını satayım. Sorsalardı ben de yapardım. Ee paşam, ilk gününüz hazır mısınız? Nasıl hazır olmam? Hayatım boyunca bir emlakçı da böyle bir sorumlusu olmaya hayal ettim. Her şeyden olduğu gibi okulunuzdan sıkılıp terk etmeseydiniz, belki kendinize göre bir iş bulabilirdiniz. Her şeyden önce bu telsizi yanından ayırmayacaksın. Duşta, yatakta, işerken, sıçarken, hatta rüyanda bile. Her an anons gelebilir. Sabah herkesten önce kalkıp komutanın makamını açacaksın. İşte çayı, çorbası, yemeği, yani boğazına geçen her şeyden sen sorumlusun. Sabahleyin sekizde komutan şoförüyle komutanı gidip evinden alacaksınız. Akşamda mesai bitiminde evine bırakacaksınız. Gittiği her yerde gölgesi olacaksın. Valla çok havalı bir görev gibi görünüyor. Sana borçlandım. Çok havalı değil. Ama bunu alırsan ödeşiriz. Nedir bu? Mektup. Ne mektubu? 
Operasyona giden askerler son mektuplarını yazıp bölük yazıcısına bırakırlar. Eğer operasyondan dönemezlerse o mektubu Türk Silahlı Kuvvetleri ailelerine postalar. Bu mektup da sevdiğim bir dostum. Mektubunu hep bana bırakırdı. Yerime güvenilir birini bulmam lazım. O da sensin. Operasyona giderken mektubu sana bırakır, ödeşiriz. Ben de hiç tanımadığım bir ailenin kapısını çalıp oğlunuz öldü, son mektubunu bana bırakmıştı. Buyurun okuyun mu diyeceğim? Yaklaşık ama umarım gerek kalmaz. Olmaz abi. Eğer bunun karşılığında beni komutan postası yapıyorsan ben yokum. Tabii ki bunun karşılığında değil. Ama son mektubunu ailene bir postacı mı bıraksın isterdi? Bir düşün. Ben yapamam bunu. Afiyet olsun. Kalk gidip komutanı alalım. Karın unutma. Bir kişi eksik mi? Kim eksik? Mahmut yok komutanım. Ulan deli. Ulan deli. Akşam içtimasına kadar ortaya çıkmazsa verin firarını. Emredersiniz komutanım. Komutan bir şey arz edeceğim. Söyle bu. Şu aşçı işini hatırlat demiştiniz. Tamam iyi dedin geç yerine. Aranızda aşçılıktan anlayan var mı bölük? Hiçbir işten kaçma. Askerde çalışan adamı ezmezler. Ben. Oğlum sen berber değil miydin? Ben iki senede babamın lokantasında çalışmıştım komutanım. Götürün mutfağa. Başlasın çalışmaya. Emredersiz komutanım. Herkes işinin başına. Marş marş. Emredersiz komutanım. Kolay gelsin Salim Usta. Ee, ne pişiriyoruz? Önce soyuyoruz canım benim. Sandılar Türk uyudu ata cenge buyurdu. Sandılar Türk uyudu ata cenge buyurdu. Türk'ün asker olduğunu dünyada herhal duyurdu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Mahmut abi geli! Mahmut abinin ağzına sıçayım. Olay gelsin komutanım. Neredeydin lan sen? Hücre ya. Çarşıya çıkmıştım komutan. Kime sordun lan çarşıya çıkarken? Komutana. Hangi komutana? Kışladaki hiçbir komutanın haberi yok senden. Büyük komutanı. Oğlum büyük komutan kim? Mahmut Dere Gaziantep. Çarşıdan geldim sağ olun komutanım. Atatürk Müslüman Meclisi'ni almış. Evet komutanım. Dört yıldır asker bu çocuk yüzbaşım. Katı akıl sağlığı yerinde raporu veriyor diye ömür boyu burada askerlik mi yapacak? Askerliği daha da uzamasın diye mahkemeye de sevk etmiyoruz komutanım ama siz nasıl emrederseniz. Çok büyük bir vukuat işlemedikçe ilk tezkerecilerle yollayılmış senin memleketine. Emredersiniz komutanım. Askere gitmemek için sahte ameliyatlar yaptırarak çürük raporları alan ve bu belgelerin düzenlenmesine aracılık eden Ankara merkezli örgüt üyelerinin ve özel bir hastanenin eski başhekiminin de aralarında bulunduğu 24 sanığın 10 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezaları istemiyle yargılanmalarına başlandı. Aman akodum yavşakları. Gününde çürük raporu alan kişiler tek tek hakim karşısına çıktı. Hakim. Ne dinliyorsun Turun? Müzik. Müzik. 
Yabancı. Yok hevesin ama. Mahmut abi. Mahmut abi. Abi yırttın. Komutan bugün ilk tezkerecilerle gönderilmen için emir verdi. Yarın tezkerecilerle gidiyorsun abi. Koğuşun kapısı açık kalınca cereyandan camlar birden çarpmış komutanım. Mahmut'un kesikleriyle bir alakası yok yani. Yok komutanım. Hiç alakası yok. Lan oğlum. Tamam çık dışarı. Emredersiniz komutanım. Sen de helal et. Helal olsun abi. Sen de hakkını helal et. Helal hoş olsun. Bitiyor torun. Dert etme. Geldiğim günü hatırlıyorum. Da tek fark geldiğin gibi dönmüyorsun. Kendine iyi bak. Sen de. Hakkını helal et Mengüven. Sen de helal et. Helal olsun. Helal olsun. Gecikme. Fethi'nin en yüksek kayasından denize atacağız, unutma. Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Mahmut abi! Hakkınızı helal edin. Helal olsun abi. Sigarası olan var mı? Kafa yapma bizimle Mahmut abi. Sigara içmezsin ki sen. 
Sigarası olan var mı? Abi. Kaba Yemek koymayı unutmayın ya Kan davasıymış komutanım. Töre giri askerliğini yaparken hesaplaşamıyorlarmış. Bitirmesini beklemişler. Çok güzel bir ülkemiz var yüzbaşım. Bereketli topraklarımız, denizlerimiz. Her dilden, her dinden zengin kültürümüz. Bütün dünya bize bakıp iç çekiyor. Koskoca iki kıtayı birleştiriyoruz da... Ailelerimizi barıştıramıyoruz. Aynı çeşmeden su içip aynı kahvede çay içenler birbirini vururken biz vatanımızı dünyaya karşı korumaya çalışıyoruz. Senin anlayacağın yüz başım. Ayakkabı fiyakalı ama çorap delik. Gözümün önünde birini vurdular bugün. Tanımadığım biri kollarımda cam derdi. İnsanın aklına sevdikleri geliyor. Merak ediyorum seni. Ne yediğini, ne yaptığını. Sen kendine çok dikkat et olur mu? Eylül, biz arkadaşlarla takılıyoruz. Geç geleceğim. Şu aptal mesajı da değiştir artık. Her seferinde telefonu sen açtın zannediyorum. Ne olacak şimdi? Mahmut abi şehit mi oldu? Bok yoluna mı gitti? Ne fark eder ki oğlum? Evine başına sağ olsun diye bir mektup yollayacaklar. Bitecek.
Murat! Tamam ver! Ver anasını satayım ver! Neredesin? Eğer geri gelmezsen gebertirim seni. Aldık baş başa. Belidir ne yapsa yeridir dedik. Meğer adam bizden akıllıymış. Taşa geçmiş bizden. Senin için değişen bir şey yok tabi. Emeğin hep kabında. Ya biz? Deliliği gitti be askerliğin. Rahat! Hazır ol! Beni rahatla dinle. Aranızda köpek bakımından anlayan var mı? Hayatımı siktim baba. Oğlum sen berber misin? Aşçı mısın? Bakıcı mısın? Nesin lan sen? Bizim üç tane kangalımız vardı komutanım. Ee? Beş sene onlara baktım ben. Sen kaç yaşındasın? Yirmi. Bu nasıl bir ömür amına koyayım ya? İbo, al götür şunu başlasın. Emrelersiz komutanım. Mektubu bırakacak yeni birisini buldum. Bana bir şey olursa sana getirecek mektubu. Bunlar güvenlik enikleri. O yüzden gözün gibi bakar. Hafesleri tertemiz olacak. Günde iki kez karınlarını doyuracaksın, haftada bir kıllarını tarayacaksın. Soracağım bir şey. Isırırlar mı? Oğlum sen kangal bakmadın. Ne yapar ki bunlar sana? <gülüyor> Seninle rahat rahat konuşabilmek için çarşıya çıkmadım bunu. Keşke çıksaydın. Sonra da konuşurduk. Sen benimle buluşmayı kabul edene kadar çarşıya çıkmayacağım. Defalarca konuştuk bunu. Büyüsü bozulsun istemiyorum. Bir gün tezkerini alıp evine döneceksin. Seni görünce dönmem belki. Belki de koşarak dönersin. He, çok komik. En azından artık bir fotoğrafını göndersene. Ben de kiminle konuştuğumu bilsem. Bunca zaman gördüğünü değil, duyduğunu sevdin. Sana herhangi birinin fotoğrafını da yollayabilirim. Ne değişecek? Yapmazsın sen öyle şey. Tamam o zaman. Önce sen. Sen de göndereceksin ama. Hmm, düşüneceğim. Nereye göndereyim? Hiç heveslenme. Çarşıda Adil Pastanesi var. Oraya bırak. Onlar bana ulaştırır. Üstüne de bir dost yazayım mı? Ya alay etme. Ne yemek varmış Faroz mu? Ispanak. <gülüyor> Ispanak olmasın o sakın. Sen kendi yemek haline gitsene uşağım. Niye? Orada biftek mi veriyorlar? Hadi git de Şahan'ı başkasıyla geçti yiyeceğim ama arıza çıkacak. Ispanak sever misin Burak abi? Sevmem. Sen? Sen? Yok. Ulan annem en azından birimizin sevdiği yemeği yapardı be. Sen ne severdin? Köfte patates. Köfte patatesi kim sevmez ki? Burak sence hangisi? Sanki roket atarlı oldu. Oo, sen roket atar mı kullandın devrem? Yok. Komando taburundaki bir arkadaştan fotoğraf çektirmek için istedim. Ya da tanklı olan sanki. Oo. Sen tank mı kullandın devrem? Yok. Tankçı taburundaki bir arkadaştan fotoğraf çektirmek için rica etmiştim. Ama sanki bence tanklı olan. Bence ikisini de gönderelim. Yaksana. Sağ ol. Askeri geldikten sonra bıraktım. Millet askeri gelince sigaraya başlar. Sen nasıl bıraktın? Nevzi'deyken bir arkadaşım sigarasını yaktı. Açık hedef oldu. Alnından vurdu. O gün sigaranın sağlığa zararlı olduğunu anladım. Kötüymüş. O kadar da kötü değil ya. 
İç sigara içmemişlerin de vurulduğunu gördüm. Ağzına hiç içki sürmemişlerin. Hiç küfür etmemişlerin. Hiç kavga bile etmemişlerin. Kardeşim var mı? Hı. Hmm. Buraya gelirken dokuz saniyedir. <gülüyor> ne diyorsun ya? Maşallah peder seriye bağlamış. <gülüyor> Toprağım. Bir sigara vereceğim mi be? Ya arkadaş bu adam. Deniz <gülüyor> Cüneyt. Cenk Kırtaş. Cenk Kırtaş. Cenk Kırtaş. Serkan Demir. Yine göndermemiş. Açmayacak mısın devre? Açayım. Oo. Kendini mi çekmiş? Çok saçma. Peki bunu kim çekmiş Devrem? Orası. Ben santrali çıkıyorum. Görüşürüz Devrem. Allah Allah. Yarın sınavın var biliyorum. Başaracağından eminim. Kendine çok iyi bak olur mu? ki hızlı koşarsan seni çavuş yaparlar. Yani lise mezun değilsen çavuş olamazsın oğlum. Ha siktir. Lan sen o yüzden mi tazı gibi uçuyordun? Seni yemişler Şenmuz. 
Hızlı koşan çavuş yapmazdır. Sen çavuş olamazsın. Emredersin spontan. Bir komando, iki komando, üç komando, dört komando, beş komando, altı komando, yedi komando, sekiz komando, dokuz komando, on komando. Kilitçesindeki İngiliz Sara Kukla, Türk garson Musa Kömağac'ın evlenmesi, Türk-İngiliz ilişkilerini sarsacak kadar olay yaratıyor. Dün gece saat 1 sularında E5 Karayolu üzerinde kendisini solladığı gerekçesiyle aracın önüne direksiyon kıran alkollü sürücü RC zincirleme trafik kazasına sebep oldu. Kazada 13 aracın birbirine çarpması sonucu yaralanan 8 kişi civardaki hastanelere kaldırılırken aracın alkollü sürücüsü RC emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal dün gece hususi aracıyla Yeniköy'deki evine doğru giderken kimliği tespit edilemeyen kişilerce çapraz ateşe maruz kalarak hayatını kaybetti. Saldırganların kullandığı sahte plakalı çalıntı araç kısa süre sonra sarı yerde bulundu. Sanat güneşi Zeki Müren'in ani ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Çok teşekkür ediyorum. Var olun sağ olun. Sizi ve kardeşine sağlıklarınızı. Dün sabah saatlerinde emekli maaşını çektikten sonra evinin sokağına kadar takip edilen Neriman Akçasöz isimli yaşlı kadın maaşını gasp etmek isteyen şahsa direnince olay yerinde bıçaklanarak öldürüldü. Yetkililer kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başladı. Türk siyasetinin önemli isimlerinden Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Ankara Bayındır Tıp Merkezi'nde hayatını kaybetti. başlamış komutanım.
Sevgili izleyiciler, şu an elimize ulaşan üzücü haberle devam ediyoruz. Dün gece güvenlik güçlerinin teröristlerle girdiği çatışmada 7 askerimiz şehit oldu. Şehit olan askerlerimizin isimleri sırasıyla Komando Er Ahmet Demir, Komando Er Cemil Öksüz, Komando Er Selami Dikici, Komando Er Muhammed Kahraman, Komando Er... Komandar Murat Akman, Komandar Yaşar Ortun, Komandar Şimdi cesedini ellerimle taşıdım. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Ne olur konuşma ama aç şu telefonu. Orada olduğunu bileyim. Nefes aldığını duyayım. Yaşadığını bileyim. Ben tüm cezalarımı çektim burada. Anladım, yalvarırım. Aç şu telefonu Eylül. Gücüm bitti artık. Bu kadar çok ağır. Burada o kadar ucuz ölümler gördüm ki. Tüm hatalar anlamsız geliyor. Tüm yanlışlar affedilir geliyor. Çok yoruldum. Dinlen bir şey, bir şey söyle bana. Bir ses ver, bitti gücüm Eylül. Tutturamayacağım bir ses ver bana. Lütfen bana tutturamayacağım bir ses ver. Çok özledim aşkım. Ne çok özledim. Özür dilerim sevgilim. Yaptığım her şey için özür dilerim. Bölge komutanlığı. Küsmüyoruz. Yüzünü bile görmediğim birine mi küseceğim Dudu? Bir şey söylememem en iyisi galiba. Yo dene mesela. Bir şey söyle. Görüşeceğiz de. Saçmalık de. Bir yıldır telefonda konuşan iki insan neden görüşmesin ki de? Bunca zaman konuştuklarımız yalan değil de. Ben hayal ettiğim de. Bana deli olmadığımı gösterecek bir şey söyle mesela. Bundan sonra gözlerimin içine bakıp bir şey söylemek istediğinde ara beni. Babam çavuş olduğum fotoğrafları görünce düğün hazırlıklarını başlatalım artık dedi. Vallahi mı? Vallahi. Yedi yani he? Neyi yedi? E dedi diyorum yani öyle dedi ne Zehra? Gel artık Şehmuz'um. Kemikleriyle kaldı yirmi gün. Sık diş ne Zehra?
Bana oradan gelirken ne getireceksin babacığım? Bak göreceksin. Göz açıp kapayıncaya kadar bitecek aşk. Kaldı 87 gün hayatım. Yemene içmene dikkat et. Sıkı giyin oğlum. Kocaman kız oldu babası. Burası Acemi Birliği gibi değil. Burada paşa var. Biliyorum paşayı. En büyük komutan. Ha. İşte o en büyük komutanı hatta bekletir, hattını düşürürsen hayatın boyunca kullanacağın en teknolojik alet televizyon kumandası olur. Kafesleri tertemiz olacak. Günde iki öğün karınlarını doyuracaksın. Haftada bir kez tüylerini tarayacaksın. Her şeyden önce bu tersi yanından ayırmayacaksın. Duşta, yatakta, işerken, sıçarken, hatta rüyanda bile. Cenk Kırtaş diye biri var mı burada? Benim. Bunu size gönderdiler. İstanbul gibi ol işte. Özlet kendini. Koşarak sana geleyim. Alt et yine beni. Gezerken tüm zihnini. Arka sokaklarında kaybet beni. İstanbul gibi ol işte. Biraz sahiplen, biraz terk et. Yalnız kalayım kuytularında. Sonra ansızın fark et beni. İstanbul gibi ol işte. Bir jetonluk vakit ayırıp İstanbul gibi sev beni. Hoş geldiniz. Ayşe Hanım'la görüşecektik. Kim diyeyim? Murat Bey'in askerden arkadaşı Erdal derseniz. Tabii. Ayşe Hanım, Murat Bey'in askerden arkadaşı geldi. Erdal Bey. Sizinle görüşmek istiyor. Tabii. Hemen geliyor.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, mektup yanınızda mı? Buyurun. Siz nereden tanıyorsunuz Murat'ı? Aynı evde büyüdük. Bu çeki ben de ait olduğu yere götürebilirim. Ama sanırım başladığın işi bitirmek istersin. Nereye götüreceğim ki? Daha yedi aylıkken bir çöp konteynerini de bulmuşlar. Buraya getirdiler. İkisi de elimde büyüdü. On sekiz yaşına gelince kanla burada kalamazsınız. Evim burası dedi, gitmem dedi. Bakıcı odalarında kalıyordu. Bir sürü işte çalıştı. Çocukların canı bir şey çekerse diye getirip bütün parasını bana veriyordu. Git dedim git. Git hayatını kur. Git Allah'ın cezası. Git. Yaşa dedim. Yaşa. Gitmedi. Devlet komando maaşı bağlamış. Hepsini bize gönderdi. Peki bu çek? Benden son dileği o. Son mektubunu çalıştığım medya grubuna satması için aracı oldum. Mektubu satıp parasını yine yetiştiği bu kuruma vermemi istedim. Bu yazı bir komando er mektubudur ve siz bu mektubu gazeteden okuyorsanız ölmüşüm demektir. Bir ailem olsaydı bu mektubu onlara yollamak isterdim ama yok. Size koğuştaki ranzandan yazıyorum. Şu an etrafımda Adana, Ağrı, Sivas, Edirne, Diyarbakır, Ankara, Antalya, İzmir, Urfa, Trabzon. Türkiye'nin dört bir yanından birbirini tanımayan ama birbirlerinin canını korumaya yemin etmiş bir sürü asker var. Birazdan operasyona gideceğiz. Tek dileğimiz kayıp vermeden geri gelmek. İleride ölürsem eğer diye bir mektup yazmak çok zor. Aklına getirmek istemez ya aslında insan ölümü. Hani her zaman bir umut vardır ya. Askerliğim bittikten sonra yırtıp atacaktım bu mektubu ama şu an okuyorsanız yırtamadım demektir. Zaten pek de kalem tutmaz elim. Silah tutmayı daha iyi bilirim. Sizi korumam için size öğrettiniz silah tutmayı. Tuhaf olan... Siz bu mektubu okurken ben neden öldüğümü bile bilmiyor olacağım. Ya bir mayına bastım ya da yediğim birkaç kurşun. Bileniniz var mı ben nasıl öldüm? Bu çocuklara çok ne yapmak ister?
Bakışta da her televizyona bakışımda birbirinizi öldürdüğünüzü, birbirinizin canını yaktığınızı gördüm. Müziğin sesini çok açtı diye komşusuna vuranlar, gücü kadına yetenler, cebindeki on lirası için adam vuranlar, kız arkadaşına baktı diye alayını bıçaklayanlar. Bileniniz var mı ben kimi korumak için öldüm? Eti az pişti diye garsona çıkışan adam, sen yatağında rahat uyu diye kurşunlar başımın üstünden geçerken ben daha da her bulduğumu kesip yedim. Arabasını solladılar diye levyesini kapıp arabadan inen adam. Beni bir çöp bidonuna atıp giden anam. Söylesene, ben kimin için öldüm? Yetimhanede ve askerde en güzel şeyin ekmeği bölmek olduğunu öğrendik biz. Peki size neyi bölmeyi öğrettiler? Sizi önce Allah'a, sonra birbirinize emanet ediyorum. Ben sizden razı oldum, Allah da sizden razı olsun. Ne yersin? Köfte patates. Ben leket sevdasın 
van Nem leket szevőd az van Nem leket szevőd az Nem leket szevőd az